Здравствуйте! Ганс Review.com представляет вашему вниманию обзор пневматической редукторной винтовки с предварительным накачиванием производства компании Калибр Ган Крикет. Винтовка Крикет разработана российской компанией Калибр Ган и выпускается в Чехии. Винтовка выполнена по схеме Bullpup и выпускается в двух вариантах размеров – стандарт и компакт. В обзоре представлена версия стандарт, ее общая длина составляет 68 см, вес винтовки около 3 кг. Версия компакт имеет длину 62 см. Винтовка поставляется в комплектации без оптического прицела, но со съемным устройством уменьшения звука выстрела. В комплект поставки, кроме самой винтовки, входит два 14 зарядных барабанных магазина, заправочный переходник, комплект запасных резиновых прокладок, сменная пружина. Что касается сменной пружины. Законодательство некоторых государств ограничивает свободную продажу пневматического оружия, ориентируясь на максимальное значение дульной энергии. Производитель в данном случае комплектует винтовку как стандартной боевой пружиной, так и ослабленной, которая не позволяет превысить определенный порог дульной энергии. В винтовке, которую я представляю в этом обзоре, уже проведена замена ослабленной на стандартную пружину, и результаты стрелкового теста мы увидим позднее. Винтовка Крикет не оборудована прицельными приспособлениями и вам необходимо будет дополнительно приобретать оптический прицел и обязательно необходимо будет приобрести насос высокого давления для накачки резервуара винтовки. Для крепления оптического прицела винтовка оборудована планкой вивера. В рассматриваемом варианте ложа винтовки изготовлена из пластика. Пластик приятный на вид и на ощупь, при прикосновении напоминает твердую резину. В линейке Калибр Ган Крикет выпускаются также модели с исполнением ложа из ореха. Винтовка Крикет выполнена по схеме Bullpup. Схема Bullpup представляет собой компоновку механизмов, например винтовок или автоматов, при которой спусковой крючок вынесен вперед и расположен перед магазином и ударным механизмом. Благодаря этому существенно сокращается общая длина оружия, но без изменения длины ствола и без потерь в кучности и точности стрельбы, а также в эффективной дальности стрельбы. Массовое распространение оружия, выполненного с применением такой компоновки, получило после Второй мировой войны, хотя отдельные модели стрелков оружия, выполненные по схеме Bullpup, выпускались и раньше. Калибр Ган Крикет – одна из немногих пневматических моделей, которая выполнена по этой схеме. Благодаря использованию такой компоновки длина ствола в Калибр Ган Крикет не уступает средней длине ствола в пневматических винтовках и карабинах, выполненных по классической схеме. Длина ствола в Калибр Ган Крикет составляет 450 мм. Резервуар для сжатого воздуха, который расположен под стволом, по своему объему и вовсе превосходит некоторые классические пневматические винтовки. Его объем составляет 280 кубических сантиметров, в то время как, например, у винтовки BSA он составляет 200 кубических сантиметров. В торце резервуара размещен манометр. Шкала манометра разбита на деление по 10 бар, чего вполне достаточно и имеет максимальное значение в 350 бар. Разъем для заправки расположен под сдвижным подпружиненным кольцом также в торце резервуара. Максимальное рабочее давление для калибр Ган Крикет, указанное производителем, составляет 300 бар. И это может оказаться недостижимым для некоторых насосов высокого давления, рассчитанных на 220-250 бар. Если вы задумаетесь над приобретением этой винтовки, обратите внимание на эту особенность и более тщательно подходите к подбору насоса или баллона высокого давления. Крепление ложа осуществляется одним винтом, расположенным в нижней части. С правой стороны приклада расположены поворотные отсеки для хранения запасных магазинов. Затыльник приклада оборудован резиновой накладкой амортизатором. На ствол, повторюсь, установлено съемное устройство уменьшения звука выстрела. В винтовке калибр Ган Крикет реализована система рычажного взвода и досылания пули. Рычаг взвода расположен с правой стороны приклада, что для левшей будет не совсем удобно. Рычаг одновременно может выполнять три функции – постановка винтовки на боевой взвод, поворот магазина и досылание пули. Отдавая должное универсальности рычага, не могу не сказать о не совсем удобном его расположении. 
Если в процессе стрельбы вам необходимо постоянно удерживать винтовку на линии прицеливания, то это у вас не получится. В положении изготовки к стрельбе, для того чтобы взвести рычаг, правая рука должна сместиться назад по довольно большой траектории, так как угол поворота рычага составляет 110 градусов, что в свою очередь потенциально может привести к смещению верхней части вашего корпуса. Наиболее оптимальный, на мой взгляд, метод взвода – это опустить винтовку стволом вниз, не отрывая при этом приклад от плеча и взвести рычаг правой рукой. Возможно, это дело привычки, но мои первые впечатления от использования рычага взвода оказались не совсем позитивными. Хотя следует признать, что универсальность его функционирования – это достаточно большой плюс. Винтовка укомплектована двумя 14 зарядными магазинами барабанного типа, которые представляют собой цельнометаллический барабан с зубчатым храповиком на одной из сторон, с помощью которого происходит проворачивание магазина. Ниже рычага взвода расположен переключатель режимов барабанного магазина. Рычаг также многофункционален. Во-первых, он отводит шкив для размещения на нем барабанного магазина. И во-вторых, позволяет либо активировать, либо отключить механизм поворота магазина при взводе винтовки. Что очень полезно ввиду отсутствия винтовки предохранителя. Для выбора режима поворота либо отключения поворота магазина необходимо при отведенном на 90 градусов рычаге взвода приподнять рычаг выбора режима вверх и переместить его в одно из двух возможных положений. Спусковой крючок калибр Gun Cricket выполнен из сплава. Ход спускового крючка плавный и мягкий. Длина хода спускового крючка до момента срабатывания выпускного механизма составляет около 6 мм. Далее перейдем к стрелковому тесту и измерим скорость полета пули. Я проведу тестовый отстрел по одному магазину для пуль трех разных весов производства Handler Netterman. Пули Excite Econ весом 0,48 грамма, Filtage Trophy Power 0,57 грамма и Barracuda Hunter весом 0,67 грамма. И далее тест максимального количества выстрелов с замером динамики изменения скорости для пули Excite Econ весом 0,48 грамма. Измерение скорости проведу с расстояния 1 метр от дульного среза до хронографа. Тест каждой отдельной пули будет проводиться с накачанным резервуаром винтовки до 250 бар. Это связано с тем, что в моем распоряжении имеется насос BSA, который обеспечивает именно это максимальное давление в 250 бар. На вашем экране представлены результаты теста с использованием трех вариантов пуль калибра 4,5 мм производства Handler Netterman. Пуля Excite Econ весом 0,48 грамма, Filtage Trophy Power 0,57 грамма и Barracuda Hunter весом 0,67 грамма. Напомню, что винтовка калибр Gun Cricket является винтовкой редукторного типа и, как мы видим по результатам тестов, эта техническая особенность конструкции позволяет с первых выстрелов по показателям скорости полета пули и дульной энергии выходить винтовки к своим максимальным значениям при небольшом значении среднего отклонения скорости полета пули. Далее представляю вашему вниманию сводную таблицу максимального количества выстрелов и график динамики изменения скоростей и дульной энергии при использовании пули Excite Econ весом 0,48 грамма. Данный тест преподнес приятный сюрприз. 
согласитесь, немного винтовок, даже с предварительным накачиванием в коробочном варианте и без внесения дополнительных технических изменений, способны показать такой результат. Я имею в виду количество стабильных выстрелов в районе максимальной скорости, равное 65 выстрелам, и общее количество выстрелов с одной накачки, равное 161 выстрелу. Что касается накачки, напомню, что тест проводился при накачке давления в 250 бар, при том, что винтовка рассчитана на рабочее давление 300 бар. После 161 выстрела произошло автоматическое стравливание остатков сжатого воздуха из резервуара. Подведем итог. Калибр Ган Крикет – добротно выполненная винтовка с очень хорошими стрелковыми характеристиками. Укомплектована съемным устройством уменьшения звука выстрела, информативным манометром и имеет компактные габариты. Не очень понравилось расположение рычага взвода и досылания пуль и отсутствие предохранителя. Также барьером для многих поклонников редукторных PSP винтовок станет ее стоимость. Цена калибр Ган Крикет составляет в эквиваленте около 1600 американских долларов. Но по техническим показателям, благодаря конструкции с использованием редуктора, винтовка показывает очень высокие результаты в таком показателе, как максимальное количество выстрелов с одной заправки резервуара и в динамике изменения скорости полета пули и, соответственно, дульной энергии. Смотря на результаты стрелкового теста, можно сделать вывод, что конкурентов у данной винтовки не очень много. При использовании винтовки не забывайте о правилах поведения с оружием. Всего вам доброго!